আর একটা আছে কালকে পুলিশ ডে আপনারা জানেন যে আমরা স্টুডেন্টস ডে যেমন ফার্স্ট জানুয়ারি ডিক্লেয়ার করেছি আমরা পালিত করি তেমনি পুলিশ ডে আছে আগামীকাল ওপরতলায় আমাদের ডাব্লু বিসিএসদেরও ডাব্লু বিপিএসদেরও একটা কমিটি আমরা তৈরি করে দিয়েছি তাদের গ্রিভ্যান্সেস এবং তাদের প্রবলেম দেখার জন্য কিন্তু নিচুতলায় ওদের আমি একটা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশান করেছিলাম ওয়েলফেয়ার কমিটি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং কলকাতা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির পক্ষ থেকে আমার কাছে ওরা পুলিশ দিবসে উপলক্ষে একটা স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং তাদের আবেদন অনুযায়ী কতগুলো সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি আমরা সবসময় উপরতলার সিদ্ধান্তটা চোখে দেখতে পাই কিন্তু নিচু তলাটা দেখতে পাই না তাদেরটা প্রচার হয় না ফলে তারা অনেক সময় দুঃখ পান আমি মনে করি আমাদের সরকার ওপরতলা এবং নিচুতলার মধ্যে কোনো তারতম্য না রেখে কোনো বৈষম্য না রেখে উঁচুতলার যারা আছেন তারা তাদের মতো কাজ করবেন নিচুতলায় যারা আছেন তারাও তাদের মতো কাজ করবেন আগামীকাল পুলিশ ডে হিসেবে আমি পুলিশের সকলকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সকলকে আমি এমনকি ও ডাব্লু বিসিএস ডাব্লু বিপিএস আইএস আইপিএস সহ আমার ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে সাব ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে হোমগার্ড থেকে শুরু করে কনস্টেবল থেকে শুরু করে এনবিএফ থেকে শুরু করে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স থেকে শুরু করে এমনকি ফায়ার ব্রিগেডেও যারা জীবন দিয়ে লড়াই করে কখনো কখনো সব সময় তাদের সবাইকে আমি আমার আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি ডিজি পুলিশ ফাইন্যান্স সেক্রেটারি ল্যান্ড সেক্রেটারি এবং পুলিশ কমিশনার কলকাতা এবং কলকাতার মেয়র পি রাধা কিম আছে এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু অল ওভার বেঙ্গল আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেটা পুলিশরা অনেক দিন ধরে চাইছিলেন যে যারা কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট যখন হয় এটা যদি একটু ভালো করে একটু বলেন আপনারা কখনো কখনো ভালো কথা বললে অনেক হাজার হাজার পুলিশের কনস্টেবল আছে খুশি হবে ভবিষ্যতের লোকেরাও খুশি হবে রিক্রুটমেন্ট যেটা পুলিশ কনস্টেবলের আপার এজ লিমিট ছিল সাতাশ বছর বর্তমানে সেটাকে আমরা বাড়িয়ে থার্টি ইয়ার্স করলাম তাতে কি হবে যেহেতু তাদের ট্রেনিং নিতে হয় অনেক কিছু করতে হয় তারা ট্রেন্ড ফোর্সেস সেই জন্য অনেক দিন ধরে তাদের একটা ডিম্যান্ড ছিল যে বয়সটাকে যদি একটু বাড়ানো হয় সেই জন্য আমরা তাদের বয়সটা সাতাশ থেকে বাড়িয়ে তিরিশ করলাম কম্পেনশনেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আন্ডার এক্সেমটেড ক্যাটাগরি রিল্যাক্সেশন উইথ রেসপেক্ট টু এজ অ্যান্ড ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট উইল বি প্রোভাইডেড টু দ্য নেক্সট অফ কিন অফ দ্য ডিজিজ পুলিশ পার্সোনাল কম্পেনশনেটের যে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো হয় অনেক সময় কি হয় ধরুন যে মারা গেল পুলিশ কর্মীটি তার বাড়িতে কেউ হয়তো চাকরি করার জন্য আছেন অথচ অনেক সময় পুলিশের চাকরিতে এতটা ইঞ্চি চাই শারীরিক মাপ দীর্ঘতা এতটা বয়স এতটা এর মধ্যে হবে নানা রকম ওদের প্রসেস আছে কিন্তু কম্পেনশনেট অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে যদি কেউ মারা যায় কাজ করতে করতে ডিউটিরত অবস্থায় এবং পুলিশ কাজ করতে করতে তাদের জন্য এগুলো এক্সেমটেড ক্যাটাগরির মধ্যে নিয়ে এসে রিল্যাক্সেশন দেয়া হবে অর্থাৎ সেখানে সে পাঁচ ফুট না ছ ফুট তার অনুযায়ী কাজ দেবে যেমন আমরা অনেককে তো দেওচ পাঁচ মিটার করেছি এটা স্পেশাল ক্যাটাগরি হিসেবে সেই সুযোগটা পেলে তাদের অনেক পরিবার আছে তারা বেঁচে যাবে আর একটা ছিল যে রিল্যাক্সেশন অফ আপার এজ লিমিট আপ টু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট উইল বি প্রোভাইডেড ইন প্রমোশন টু কনস্টেবল ফ্রম সিভিক ভলেন্টিয়ার্স ভিলেজ পুলিশ হোমগার্ড এনভিএফ অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এটা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত করা হলো যারা প্রমোশন পাবে টেন পারসেন্ট যেগুলো এ করা হয়েছে আগে এটা বয়স কত ছিল টোয়েন্টি সেভেন ছিল মানে যারা ধরুন পুলিশে কাজ করে হোম কনস্টেবল মানে ধরুন সিভিক ভলেন্টিয়ার্স এনপিএফ তারপরে সিভিল ডিফেন্স এইসবে কাজ করে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স ভিলেজ ভলেন্টিয়ার্স 
তারা সাতাশ বছর পর্যন্ত প্রমোশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতো কিন্তু তার বেশি আর হতো না ফলে এইটাকে বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ বছর করা হলো হ্যাঁ কন্ট্রাকচুয়াল ড্রাইভার্স এবং পুলিশ কলকাতা পুলিশ এদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স ছিল কলকাতা পুলিশের ড্রাইভাররা পেতেন এগারো হাজার পাঁচশো এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পেত তেরো হাজার পাঁচশো এটাকে সমান করে দেওয়া হলো অবশ্য কলকাতা পুলিশের এটা জুরিসডিকশানটা ছোট গ্রামের দিকে জুরিসডিকশানটা অনেক বেশি নাইটের পর নাইট খাটতে হয় আমার মনে হয় এটা তোমরা একটা করতে পারো ফাইন্যান্স যদি এগ্রিট করে যে তেরো হাজার পাঁচশো কলকাতা পুলিশ এটা তেরো হাজার পাঁচশো করে দেওয়া হলো ঠিক আছে আর তেরো হাজার পাঁচশো যেটা ছিল সেটা দেড় হাজার করে দাও এই পনেরো হাজার করে দাও কারণ আমার মনে হয় যে কলকাতা জুরিসডিকশান খুব কাছে কিন্তু গ্রামের জুরিসডিকশান অনেক বড় বৃহত্তর এরিয়া কাজে ওদেরও এগারো হাজার কোথায় গেল হারিয়ে ফেললাম এগারো হাজার পাঁচশো থেকে বেড়ে গেল তেরো হাজার পাঁচশো আর এদের বেড়ে গেল তেরো হাজার পাঁচশো থেকে পনেরো হাজার এবং যারা কন্ট্রাকচুয়াল ড্রাইভারে কাজ করে তারা যাতে আগামী দিন রেগুলার পজিশন পেতে পারে তার জন্য তারা যদি কোনো পরীক্ষা টরীক্ষায় বসতে চায় তাদের নিশ্চয়ই সেরকম সুযোগ দেওয়া হবে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে ওয়ারলেস অপারেটার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আর নট গেটিং প্রমোশন ফর দ্য লাস্ট মেনি ইয়ার্স দ্য ফেসিলিটি অফ প্রমোশন উইল বি প্রোভাইডেড টু সাচ ওয়ারলেস অপারেটার্স যারা প্রমোশন পাচ্ছে না দীর্ঘ দিন ধরে কারণ তাদের দিকটা দেখার কারণ আগে সময় হয়নি যাই হোক থ্যাংকস টু আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ওয়েলফেয়ার যে কমিটি যে তারা আমাকে সাজেশানগুলো দিয়ে আমার নলেজে এনেছে এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে আজকেই আজকেই পেয়েছি আজকেই চিফ সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি ডিজি ফাইন্যান্স সেক্রেটারি সবাই মিলে মিটিং করে আমরা সব এটা নিয়ে আজকেই কথা বলে করেছি সিমিলারলি ওয়ারলেস হেল্পার্স ইন কলকাতা পুলিশ আর নট গেটিং প্রমোশন ফর দ্য লাস্ট মেনি ইয়ার্স এদেরও ওয়ারলেস প্রমোটার্সের ওয়ারলেস অপারেটার্সের মতো তাদেরও প্রমিশন রাখা হলো প্রমোশনের ক্ষেত্রে প্রমোশন ফ্রম আর্মস ফ্রম কনস্টেবল অফ আর্ম এএসআই অ্যান্ড ফ্রম আর্ম এএসআই টু আর্ম এসআই মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর থেকে সাব ইন্সপেক্টর ইন কলকাতা পুলিশ অলসো উইল বি প্রোভাইডেড কারণ ওদের তো কাজের সুযোগ বাড়ছে অভিজ্ঞতা বাড়ছে লেট দি মর্ক গ্রামেও ওটা করে দিও কোনো অসুবিধা তো নেই সেম থিং শুড ডিসিশন শুড বি অ্যাপ্লাইড ফর দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অলসো এসআই থেকে এসআই যেটা কারণ এসআই অনেক সময় পাওয়া যায় না কনস্টেবল থেকে এএসআই এএসআই থেকে এসআই হ্যাঁ প্রমোশন অফ শহিজ অ্যান্ড শাওয়ার অফ মাউন্ট পুলিশ অফ কেপি অলসো উইল বি প্রোভাইডেড কারণ এরা কিন্তু অনেক কাজ করে কিন্তু এদের দিকে কেউ তাকায় না আর যেটা আমরা বলেছিলাম পনেরো বছর যে একটা জেলায় কাজ করলে একটা কনস্টেবলে কাজ করলে তার নিজের ডিস্ট্রিক্টে দেওয়া হতে তার পরেরটাই আছে এটা অনলাইন করে দিলে আমার মনে হয় বেটার হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখে নেবে তার ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিনগুলো একটু দেখে নিতে হবে আপত্তিজনক কিছু না থাকলে করবে ইউনিফর্ম অ্যালায়েন্স যেটা এসিপিস অ্যান্ড ডিসিপিস অফ কলকাতা পুলিশ স্যাল বি গিভিন ইউনিফর্ম অ্যালায়েন্স পনেরো হাজার টাকা পার ইয়ার ফ্রম এক সাত বাইশ এসিপি অ্যান্ড ডিসিপি অফ কলকাতা পুলিশ তাদের ইউনিফর্ম অ্যালাউন্স পনেরো হাজার পার ইয়ার পাবে এক সাত বাইশ থেকে পাচ্ছে তো অলরেডি 
ইউনিফর্ম কিট যে দিত এবার এখন কলকাতাও পাবে আর একটা হচ্ছে অল পুলিশ পার্সোনাল রাখো হ্যাঁ অল পুলিশ পার্সোনাল ইন দ্য র্যাঙ্ক অফ ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অ্যান্ড কনস্টেবল উইল বি প্রোভাইডেড ইউনিফর্ম অ্যালাউন্স ফ্রম তেইশ চব্বিশ দে আর অ্যাট প্রেজেন্ট গিটিং গেটিং ইউনিফর্ম কিট আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যেহেতু ইউনিফর্ম কিটটা এরা পেয়ে গেছে এটা কাদের জন্য অফিসারদেরটা আগে বলেছে ওদেরটা হয়ে গেছে যারা অল পুলিশ ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর কনস্টেবল তারা যে ইউনিফর্ম কিটটা পেয়ে গেছেন এবছর আগামী বছর থেকে তারা অ্যালাউন্স পাবেন সুতরাং এবছরে হ্যাঁ এ সেটাই বলছি রেট অফ অ্যালাউন্সটা হচ্ছে এরম করে বললে হয়েহেতু কিট এবছর দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু তাদের মেনটেন্স দেয়া হতো না এটা খুব রং মানে আমি নিজে বলছি এটা খুব ভুল সুতরাং ভুলটাকে আমরা শোধরালাম এবার আমরা এখন থেকে মেনটেন্স অ্যালাউন্স ইউনিফর্ম অ্যালাউন্স চালু করেছি যেটা ইউনিফর্ম কুইট পেতে না এতদিন তারা তেইশ চব্বিশ থেকে সামনে বছর থেকে ইউনিফর্ম কিট আর পাবেন না তার বদলে ইউনিফর্ম অ্যালাউন্স আমরা তাদের দেব এতে অনেক বেশি পুলিশ কর্মীরা উপকৃত হবেন বিভিন্ন রকমের র্যাঙ্কের জন্য এই অ্যালাউন্সের পরিমাণ আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যেমন ইন্সপেক্টর হলে দশ হাজার টাকা পাবেন সাব ইন্সপেক্টর হলে সাত হাজার টাকা পাবেন সাত হাজার পাঁচশো তো লেখানি হ্যাঁ সাড়ে সাত হাজার টাকা পাবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ছ হাজার টাকা পাবেন কনস্টেবল পাঁচ হাজার টাকা পাবেন আর যেহেতু এবছর কিট দিয়ে দিয়েছি তাই আমরা ঠিক করেছি এবছরে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের ইন্সপেক্টর সাব ইন্সপেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর কনস্টেবল এদের সকলের জন্য ইউনিফর্ম মেনটেন্স অ্যালাউন্সটা আমরা দেব যেহেতু এবারে কিটটা দেওয়া হয়ে গেছে সেই রেটটা হচ্ছে ইন্সপেক্টর যিনি আছেন সাড়ে চার হাজার টাকা পাবেন মেনটেন্সের জন্য এবছরে সাব ইন্সপেক্টর যিনি আছেন চার হাজার টাকা পাবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর যিনি আছেন তিন হাজার টাকা পাবেন কনস্টেবল যিনি আছেন তিন হাজার টাকা পাবেন এটা মেনটেন্সের জন্য আর আগামী বছর থেকে তো রেট বলেই দিয়েছি এগুলো ভালো করে একটা এ করো ডিটেলসটা দিয়ে একটা প্রেস রিলিজের মতো একটা হ্যাঁ একটা প্রেস রিলিজ করে দাও আর একটা হচ্ছে হেলথেও আমরা করি যদি টিচারিতেও আমরা করি যে মিউচুয়াল ট্রান্সফার 